Since many years, the Swiss Doll Open Corporation STC joined hands with the herders, the National Herder Association, the SUMS and IMAX, the ministries, universities and research centers to improve the rangeland management in Mongolia and to support, at the very end, the income of the herder families for a better future and a sustainable and responsible herding in the best of future generations. Your country is just so beautiful, the landscape is amazing and the nomadic culture and history of Mongolia is extremely rich. For the Swiss, it was a privilege to work through the Green Gold project on a sustainable and responsible rangeland management system. As the head of STC, I am glad to share with you today our experience, our challenges and lessons learned we made during our journey. What you will see in the following videos over the next weeks is the result of a long process of over 70 years of work, of try and errors, up and downs, of many years of research and investigation, and it is the result of a systemic change on policy level. This process took, as you could imagine, a lot of time and energy. Everyone put his knowledge his mind and idea on the table. So we learn together and with a lot of ongoing commitment of everyone, we are today where we are. I would like to thank and to congratulate to everyone who made it possible. I do hope that with this support of STC, we could make a contribution which will last over time and which will be taken up and further developed by you, by the women and men by national and international organization and the Mongolian government. Монголчууд бол нүүдлийн малаж хоёр хэлж ирсэн олон зүүн жилийн уламжлалт тайр дүм. Өнөөдөр Монгол улсын нийт газар нутгийн 7 гаруй хувийг бэлчээр эзэлж, малын тоо 7 сайд хүрсэн ба. Нийт ажиллах хүчний 30 хувь малаж хүн салбарт ажиллаж байна. Имээс Монгол улсыг дотоод төдийгүй гадаадд нүүдлийн малаж хүн орн гэж ярьдаг үлээ. Гэтэл манай улсын эдийн засгт малаж хүн үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн чин багссаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10 хувь, экспортын орлогын 80 хувьд хүртэл буурчээ. Малын гаралтай бүтээгдэхүүн, ялангуяа мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг зориулт төвшөнд хүртэл нэмэгдүүлж чадахгүй байгаа гол шалтгаана. Манай улсын мал эмнэлгийн байгууллагаас олгож байгаа баталгаа импортлогч орноос тавьж байгаа шаардлагыг хангаж чадахгүй байгаад оршиж байна. Өмнө нь бол одоо гарал үүсэн гэрчлэгийг хаанаас авч байгаа юм бид нар мэддэг байлаа шүү дээ. Захийн чэнжилт хүртэл бичгэн явдаг болсон. Шууд аваад бичдэг. Энэ зүрийн антитүүдүүд бол ер нь хамаа зомбраагүй юм мал тэгтчихсэн. Өөрсдөө би бини тандаг учраас нэг тийм таамаг маягаар явж байсан байна. Зөвхөн монголчууд гэлтгүй дэлхий даяараа хэрэглэгчд хүнсний аюулгүй байдал чанарт ихэхэн анхаардаг болж ээ. Ялангуяа мах сүү гэх мэт малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн түүнчлэн ноос ноол өрөн бүтээгдэхүүний чанар эрүүл ахуйд онцгойлон анхаардаг. Тиймээс малын гаралтай бүтээгдэхүүний гарал үүсэл эрүүл ахуйн баталгаа мөшгөх боломжтой нотолгоотой болгох шаардлагатай. Тиймээс Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт малын эрүүл мэндийн төсөл Монголын засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэр яам мал эмнэлгийн ерөнхий газартай хамтран малын эрүүл мэндийн түүхийг мөшгөх цахим системийг хөгжүүлж өгсөн ба. Өнөөдөр малын эмчнэрийн хэрэглээд бүрэн нэвтрээд байна. Энэ нь малын гаралтай бүтээгдэхүүний чанар борлуулалт танд эергээр нөлөөлж Монгол төдийгүй дэлхийн зах зээлд амжилт олох нөхцөл бүрдээд байна. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт малын эрүүл мэндийн төсөл нь дээрх байгууллагуудтай өнгөрсөн 8 жилийн турш хамтран ажиллаж, уг мөшгөх цахим системийг бүрэн ашигладанд оруулан амжилттай хүлээлгэж өгснийг дуулахад таатай байна. Энэ хүү системийг нэвтрүүлснээр малын гаралтай бүтээгдэхүүн хөдөлгөн авч байгаа хэрэглэгч өөрийн ухаалаг үтсэнд мал эмнэлгийн гэрчлэгээ гэсэн аппликейшныг татаж суулгаад аль аймаг сум багийн нутагт маллагдаж байсан. 
Ямар төрлийн малаас бэлтгсэн бүтээгт хүний та худалдан авч байна уу? Үүнд хин гэдэг малын имч батлахаа гаргасан бэ? Аль үйлдвэрт төхөөрсөн бэ гэдгийг газар дээр нь шалгаж үзэх боломжтой болж байна. Одоо манай хос нөөц юм хадлалт алдаг л да. Одоо хүмүүс одоо их ярддаг нөөц юм ахны одоо эрүүл ахын асуудлыг бол их өндөж ярддаг. Энд дээр бол одоо бүр хаанаас гаралтай зэ үйлдвэрээр орсон. Ямар ямар худалдааны төвөдөр дамтсан бэ гэсэн энэ бүх мэдээлэл нь хүртэл одоо ингээд гарч ирж байгаа юм аа. Даваагаар байнга өөрчлөгдөг. А эдний юм ахны хоёр нь уншуулаад ахныхаа гарал дуустай мэдчихдэг болохоор зүйл сэтгэл амарууд сайхан байдаг. Бол бид мал эмдгийн тогтолцоог олон улсын шишигт хүргэх малын гаралтай бүтээгт хүүний гарал үүслийг тодорхой болгох тухайн малчин өрхийн малын эрүүлмэндийг баталгаажуулах бүртгэлж үүлэх энэ тогтолцоо бол гарцаа байхгүй одоо Монгол улсын өмнө тулгарсан том асуудлаа. Малын эрүүлмэндийн түүхийг мөшгөх тогтолцоог бүрдүүлнэ гэдэг нь малын гаралтай бүтээгт хүний эцсийн хэрэглэгчдэд тухайн бүтээгт хүн аль улсын аль нутгийн ямар аж ахуйгаас гаралтай болохыг Тухайн бүтээгт хүн хэрэглэгчийн ширээ хүртэл ямар замыг туулж, ямар түүх агуулж ирснийг мэдээлэх боломжийг бүрдүүлнэ гэсэн үг юм. Энэ урт замын хамгийн анхны түүх малчны хотноос эхэлдэг байна. Өнөөдөр дэлхий дахины хэмжээнд 300 өнөр төрлийн малын халдвар төвчин бүртгэгдсэн байгаагаас Монгол улсад 67 нэрийн халдвар төвчин бүртгэгдчихэ. Танай нутаг эдгээр халдвар төвчний гол мэдгүй болохыг таны мал эрүүл байгааг хэрхэн нотлох вэ? Сумын мал эмлийн үйлчлэгний нэгчтэйгээ гэрээ байгуулсан халдвар төвчний гол мэдгүй бэлчээрт нөтгөлдөг. Мал сүрхтэй эрүүл мэндийн үйлчлэг шинжилгээ тогтмол хийлгэдэг. Мал эмлийн шаардлагатай бүхий үйлчлэгэнд малаа заасан хугацаанд нь бүрэн хамруулдаг. Энэ бүхнийгээ мал эмлийн нэгдсэн систем болон малын эрүүл мэндийн дэвтэрт тэмдэглэн бүртгсэн бол тухайн малчныг эрүүл мэндийн сайн түүхтэй малаас бүтээгдэхүүн бэлтгэн зах зээлд нийлүүлдэг гэж үзэх юм. А манас үн мал өмдгийн үйлчлэг одоо хана ихэнд мал өмдгийн засаг мал өмдгийн үйлчлэгийн нэгж малчин гурын хооронд гурвсан гэрээ байгуулж ичилдэг. Малын эрүүл мэндийн дэвтэр гэж байгаа. Тэн дээр нь бичилтийн он сар өдөртэй а танай хатан дэдний өдөр тийм багцсан хийсэн гэсэн энэ бичилт бас цаашдаа нэг мөсөг тогтолцоо нь маш чухал. Ялангуяа одоо малга за танай өнөөдөр 8 сарын 9 сарын 26 оны өдөр ингээд багцсан хийсэн байна. Тэгэхээр танах одоо энэ мал нэрээс нь нэлж болох байх вэ? Зах зээл нэрээс нэлж байх вэ? Вакцины одоо биес хадгшлах хугацаа бүрэн одоо гарсан хүч тэр үед л би одоо бичиге хийж гинөө. Өөрийн бэлчээр нутаг мал сүргээ халдвар төвчнгүй болохыг баталгаажуулсан тохиолдолд малын гаралтай бүтээгдэхүүний үн цэнийг өсгөх, эрэлтийг нэмэгдүүлэх, зах зээл дээр өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад чухал нөлөө үзүүлэх юм аа. За энэний үрдүнд бол тухайлбал юу гэдгийг бид нар өнгөрсөн 20 онд бол өмнө гоё аймгийг малын бүсдэд үзэхгүй, Селинг дархан аймгийг хүрийн Сүрия лек үзэхгүй тийм ээ эрүүл гэж ингээд зарласан мөн баруун долоо аймгийг шүлхийгүй гэд ингээд зарласан байд. Тухайн айл нь маань бол мал нь одоо 100% эрүүлээ гэдэг ийм гарчин гэдэг чинь бол хаа газар одоо малаа аваад туур оторж нь үдлээ тий ингээд яг хаамун бол одоо зах зээл борлуулахад бол яг юутай болно гэсэн үг эрүүл гэдэг нь баталгаацсан болохоор бол малчинтай бас бас маш их юм боломжийг олгож өгч байгаа гэсэн. Эрүүл мал тай болохоо баталгаажуулсан сум аймаг бүс нутгийн малчдын мал сүрхт гаднаас халдвар төвчин дамжин ургаас хамгаалах гол арга зам нь малын шилжилт хөдөлгөө Малын гаралтай бүтээгдэхүүний тээврэлтэнд бүрэн хяналт тавих тогтолцоог бүрдүүлэх явдал юм. Энэ нөхцөлийг хангахын тулд малчд зах зээлд нийлүүлэх малаа ялган эмгэлсэн байх ёстой. Зах зээлд нийлүүлэх малаа а эрүүл мэндийн үйлчлэг хийгээд үзээд үзсэнийхээ дараа малаа биэрчүүлсэн. Биэрчүүлсэн малаа а угаалгын хамрагдуулаад а угаалгын хамрагдуулсан малынхаа мэдээллийг энэ төхөөрөмж рүү оруулдаг байгаа. Тэгээ баталгаажуулгаар тэр чиг кодтой гэж байгаа шүү дээ. Кодыг би баталгаажуулаад тэр кодор мал эмгийн нэгдсэн системд орохоор энэ цагдаа бүх хүмүүст одоо мэдээлэл одоо постууд дээр очиччихоо байхгүй төрүүлээд за энэ ачаал багтлалтай энэ их зүгээр юм аа. Хуучин ч одоо 50 км давхад ирдэг ингээ ч нараа бичиг өөрийн давхад одоо ингээ асал тэр газраас нэг малаахаа махтай махгүй ингээ ирдэг нөгөө малчин имчээ ирээд явж байдаг юм байсан. Одоо цахимаар бол амар шүү дээ. Малын хаа данснаас сасагдвал явчихдаг юм лээ. Тэгэл одоо төврөө орход бол 500 дахь бичээч нь өдрөө 500 гаргана тэгэхэд бич 
ki avar terim. Ata bu ramar kamasını tim nöti o sistem tutuyor. Madem şirket tutuluyor, madem garsta bu teşkuni teorizistin de henüz tekrar mirgisin henüz tim bayguzak, çatağın bayguzak, madem tim bayguzakın hamtiğin acısı, acısın oylta hazba, maş çok zorladık. Madem tim nixin sistemi nitrusner, idrir bayguzakın acısın oylta hazba, irse sahjirsin bugün. Батлагу бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх боломж бүрэн хязгаарлагдаж байна. Одоо гарал үсэл нь их тодорхой болж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар цаг хугацааг их хэмнэж байгаа. За хяналт шалгалтанд бол маш их өрдөнгө өгч байгаа ийм ажил болж байгаа. Энэ цахим гэрчилгээг аваагүй хүн бол аа Монгол улсын нутаг дэвсгэр энэ магистрал зам дагуу явах ямар ч боломж болчихж байгаа. Пост одоо цагдаагийн байгууллагын бол малимлагийн Шугамар гарч байгаа пост болгон дээр шалгуулах шаардлагатай болж байгаа. Малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний хувьд хэрэгдэгчдийн зүгээс онцгойлон анхаарч байгаа эргэлттэй асуудал бол энэ химийн бэлдэмлийн үлдэгдэл юм. Ийм ч учраас өндөр хөгжилтэй орнууд гадаадаас малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн импорт лохтой, мал амтны гарал үсэл нь тодорхой байх шаардлага тавьж байгаагаас гадна хүнд метал, цацраг гэдэгт бодис антибиотик урамлын хөнөөлт хортон шавьж ба мал амтны шимэгчтийн эсрэг хэрэглэж байгаа бэлдэмлүүдийн үлдэгдлийн хэнх тогтолцоо бүрдсэн эсхийг анхаарч үздэг байна. За одоо жишээд энэ өнөөдөр би энэ зөвхөн хотонд ирээд өрсөлдөөсийн вакцин тарилдаа ихэд тэрнийхээ одоо тэдний 48 тооны мал тарилдлаа. Тэр мэдээллийн хандаа гоо шивэл бас малчнараа гарын эсрэг зурвуулан тамгийн дарвуулан бүгдийг баримтж юулаад тэгээд дараагийн шатны юунд өгөөд цаг хүсэлж одоо яа. Ямар юм бэлтгэл хэрэгэлж вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр энэ юм бэлтгэлийнх чанар аюулгүй байдлыг бол мөн ялгаа байхгүй харж болно. Дээр нь бол энэ айл дээр хийхдээ төлөвлөгөө дарах хэмжээг зөв хийсэн үү, буруу хийсэн үү гэх би энийг хаана үлдвэрлэгдээд ямар ямар шат амжилгаар хийгдээд ингээ хийгдсэн юм гэсэн энэ бүх системийн тогтолцоог бол энэгээр бүрдүүлсэн. Эмийн үлдэгдлийг бас шалгаж өгч байгаа. Аа жишээ нь одоо байгууллага юм уу одоо цэцэрлэг сургууль гээд тэрэнд мах нээлүүл нь аа эсвэл үйлдвэрт авиачаад мах комбинат авиачаад гарал үсэл нь одоо жишээ нь наадах чинь эмийн үлдэгдэл байна уу гүй юу вакцинтаа хамрагдсан бай байна уу гүй юу гэдэг юм чи энэ дээр ирсэн бүгд гараад байна. Нөгөө алт малын эрүүл мэндийн төсөл нь малимлын эрхийн газар болон бусад байгууллагатай хамт нар малын мах болон сүүнд антибиотик үлдэгдлийг сумын төвшөнд хэнэ харгаршлын нэвтрүүлсэн. А төслөөс нийлүүлсэн примитест, юнисенсер, эрэдэр гэх мэт эдгээр аргууд нь олон улсад хүлэн биширэгдсэн. Ялангуяа үлдэгдлийн анх шат нь шинжилгээ хийдэ. За, сумдад эдгээр аргаар шинжилгээг гүйцэтгээд а манай лабораторид мөн давтан шинжилгээг гүйцэтгэж үзсэн байна. А ингэж шинжилгээний үрдүн ямар нэгэн байдлаар зөрөөг байна. Иймээс а сумдад эдгээр аргаар үлдэгдлийг хянахад тохиромжтой гэж бид нар үзэж байгаа. За энэ системийг хүлээлгэн өгөх ар хэмжээ бид нар 2018 оны 10 дахь дэх зохион байгуулсан чи мал имлэгийн эргийн газарт альбисор гардуулсан. За тэрнээс хойш одоо хоёр жилийн хугацаанд улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх, хэрэглэх, төлөвшүүлэх чиглэлээр хамтарч ажиллаа. Энэ системийн давуу тал бол мал олон мал ажихын гаралтай бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тоох мал имлэгийн өрчин сэргийлэх ар хэмжээний төлөвлөгөө үйл ажиллагаа гүйлтгэлийг хянах ийм бол цаг болгож байгаагаараа давуу талтай юм аа. Мал имлэгийн бүх шатны байгууллага албан тушаалтнууд цаг хугацаа орон зайн хязгаараас үл хамааран мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлсэн вэбд суурилсан энэхүү системийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлж мал имлэгийн бүх шатны байгууллагад ашиглаж эхэлснээс хойш 2020 оны 12 дугаар сарын 31-нд хүртэл хугацаанд нийт 538953 цахим гэрчилгээ олгожээ. За энэ ажлын үр дүнд бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол за 19-аас 20-аас 21 оны хугацаанд бол малын улгаан гэмт хэрэг бол одоо энэ жилийн тухайд бол 57 оны 8 хувиар ингээд буурч гсэн байж байгаа жишээ дээ. Тэгэхээр энэ ажлын үр дүн бол тодорхой хэмжээгээр бол гарч байгаа юм. Одоо энэ төслийг хэрэгжүүлснээр одоо бид нар бол яг үнэхээр одоо батлахаатай эргэн мөрш тогтолцоотой гарал үсэл нь тодорхой юм одоо мах хүнсний бүтээгдэхүүн одоо хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг одоо худалдаж авч идэж чадж байгаа учраас одоо энэ дээр бол би өөрөө зүгээс сэтгэл ханамжтай байгаа а манай үйлчлүүлэг зүртэлтэй одоо энэ нь бол их сэтгэл ханамжтай их одоо гайхшир чанд чагаал да 
Малмдлын салбарт нэвтрүүлсэн мэдээллийн систем нь зөвхөн тус байгууллагын ажил зөрүүлсэн хэрэгсэл биш бөгөөд хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах зорилгоор зохион бүтээж нэвтрүүлсэн зүйл юм. Үүнийг нэвтрүүлснээр нэг талаас эцсийн хэрэглэгч баталгаатай бүтээгдэхүүн хүлээн авч байгаада этгэлтэй байх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Нөгөө талаас баталгаатай аюулгүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа малчин илүү орлого болгох нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм. Тэгэхээр за энэ систем нэвтрснээр Монгол мал оо нийтдээ эрүүл мэндийн цахим дэвтэртэй болчих байгаа гэсэн үг. Тэр цахим дэвтэрт эрүүл мэндийн түүхэн байн бүрдэгт нь тэгээ нэгэл дамжаад л одоо бас дэлхийн зах зээлд гарах юм бол Монголын одоо энэ бичээр эрүүл малын мах гэдэг бол одоо өндөр усаа гараа юу те болох ахлагч бодож байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь энэ цаа тэрийлэгчтэй хол үрэ ашиг тийм ээ. Одоо чин одоо энэ бал мал бэлтгэж нь Улаанбаатар төвлөрсөн газар явж шүү дээ. Тэр төвлөрсөн газар очиж байгаа мах нь хамгийн гол нь эрүүл одоо хүмсэн баталгаатай байна гэдэг нь одоо бол гол ажлууд нь энэ л байхгүй юу. Олон улсын шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлсэн, вэбд суурилсан малын эрүүл мэндийн мөшгөх системийг мал эмнэлгийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээр Монгол малын мах, ноос, ноолуур, арьс, шир болон түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүнүүд өндөр шалгуурттай зах зээлийн хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцэж байгааг нотлох нөхцөл бүрдэж байна. Малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээлд нийлүүлэх хэмжээ нэмэгдсэнээр нүүдэлчин малчд өсгсөн малын үр шимийг хүртэж өнөөгийнхөөс илүү их орлого болох боломжтой юм.